بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروجیجنا اوپوری بے شنائی اللہ اسلامی کیسٹ پروڈکٹس روائل پلازا دیتیو تلا سی ڈی اے مارکیٹ آم تل ریاض الدین باجر چوٹ گرام موبائل شنو ایک شات ایک ایک دوی چھوئے تین چار چھوئے ایک ایبنگ شنو ایک آٹھ ایک پانچ تین پانچ چار چھوئے پانچ شنو صلاة والسلام علیکہ سیدی رسول اللہ صلاة والسلام علیکہ سیدی حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ سیدی شفیع المجنبین صلاة والسلام علیکہ سیدی رحمت للعالمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله وأصحابه أجمعين فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد شبايا مرشد وجه كنت برون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك وقال تعالى في شان حبيبه ومحبوبه ومعشوقه ومطلوبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلما صلى الله عليه وآله وصحابه وسلم محبت راج شکلك جر جر برون اللهم صلي على سيدنا مولانا محمد وعلى آله سيدنا مولانا چنتا گوڑے دے گوڑے من रत्ती गोभीर निशीते मरुन कले के जाबे थोर शंगे होए कबोरे अल्लाहुम्मा सल्ले अलाम मौलाना मुहम्मद وعلى آله سيدنا أمرنا بنور رنبي جرنا يكون طلونا أمة دي كندر ديني شويسن مدينة اللهم صل على مولانا محمد وعلى آله سيدنا مولانا اتو جگر کرن محبت راج لا الہ الا اللہ جوڑے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ لا الہ 
ক্ষমা তিনশো বছর পড়ে ক্ষমা নূর নবীজির অনেক দূরে হে মোদি না আমরা কোন দিন যাব জানি না বলুন অনেক দূরে মোদি না আল্লাহ কোন দিন যাব জানি না হাই হাই দয়া কর দয়া দয়া কর দয়া দেখাও সোনার মদিনা ভাই যেন অনেক সুন্দর মদিনা হাই হাই যার নাই কোন তুলো না বলুন অনেক সুন্দর মদিনা হাই হাই যার নাই কোন তুলো না তোমরা বুঝে কেন বুঝো না তোমরা বুঝে কেন ও ভাই ইমান হলো মদিনা ইলা দামন তুমারা সুটে হাতুসি দামন তুমারা হমেশা রে গা সহারা আলহামদুলিল্লাহ দক্ষিণ মাসপাড়া গৌশিয়া কমিটি বাংলাদেশ গৌশিয়া কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত পবিত্র মাহে রমজানুল মোবারক ও সোহাদায় বদর স্মরণে পবিত্র আজিমুসা নুরানি মাহফিলের শ্রদ্ধাভাজন সম্মানিত সভাপতি গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ পতেঙ্গা থানা শাখার সম্মানিত সহ সভাপতি এবং ঐতিহ্যবাহী মাসপাড়া কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের সম্মানিত সহ সভাপতি সর্বপ্রথম আল্লাহর দরবারে শুকর আদায় করছি আপনাদের যে সারাদিন শ্যাম সাধনার পরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে পরিশ্রান্ত শরীর নিয়াম আপনারা নামাজের পর পর এখানে এ মাহফিলে এসে বসেছেন আপনাদের শুকর আদায় করছি যে মহান আল্লাহ সব রকমের দুনিয়াবি কাজকর্ম ফেলে রেখে এ জান্নাতের বাগানে আপনাদেরকে আমাকে আশা বসার তাফিক শক্তি সামর্থ্য যে মহান মনিব নসিব করলেন সে মহান আল্লাহর দরবারে 
আমরা সকলে শুকুরের শেষ দাদায় করছি এবং পড়ছি সকলে আলহামদুলিল্লাহ এখানে আসার তাওফিক দিয়েছেন কে আমার প্রিয় ভাইরা একটু পরে মাহফিলের প্রধান আলোচক চলে আসবেন আমি তার আগে আপনাদের খেদমতে কোরআনুল কারিম থেকে কিছু হাবিবে মোস্তফার শান আলোচনা করব ইংসা আল্লাহ আল্লাহ আমাদের সকলকে শোনার এবং বলার তফিক দান করুক সবাই বলি আমিন প্রিয় ভাইরা আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই বিশ্ব ভূমণ্ডল বানালেন হাদিস শরীফের মধ্যে এসেছে হাদিসে কুৎসিতে এসেছে আল্লাহ বলছেন লাউলা কালামাকা খলাক্তু খলাক্তুল আফলাক হে আমার পেয়ারা রসুল সবাই বলি আলহামদুলিল্লাহ আজকের মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি এসেছেন আল্লাহ তার হাজরিকে কবুল করুক সবাই বলি আমিন আল্লাহ বিশ্ব ভূমণ্ডল বানালেন আবার পেয়ারা রসুল ঘোষণা করলেন হাদিসে কুৎসির ভিতরে এসেছে আপনারা হাদিসে কুৎসি বুঝেন যেই কথাটা হচ্ছে আল্লাহর যে কথাটা কার আল্লাহর জেব্রাইলের মাধ্যমে নয় সরাসরি মহান আল্লাহ আমার পেয়ারা রসুলকে বলেছেন আমার রসুল বলেছেন এটা আল্লাহ বলেছে সেটা হচ্ছে হাদিসে কুৎসি তো আমার আল্লাহ বলেন লাউলা কালামাকা খলাক্তুল আফলাক হে আমার মাহবুব নবী আপনাকে যদি আমি না বানাতাম তাহলে কোনো কিছু বানাতাম না আসমান বানাতাম না জমিন বানাতাম না লৌহ কলম চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র রাজি মানব জাতি এই আঠারো হাজার মাখলুকত এবং এই আঠারো হাজার মাখলুকতের বিচরণ স্থান এই গোটা সৃষ্টি জগৎ যা কিছু আছে আমি কিছু বানাতাম না সব কিছু বানিয়েছি আপনি নবীর কারণে জোরে বলুন সুবাহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনুল করিমের সুরায় নাসরাহ আপনারা সকলে জানেন তিরিশ পাড়া কোরআন এই তিরিশ পাড়া কোরআনের তিরিশ পাড়ার ভিতরে সুরাটা একবার লাস্টের দিকে সুরায় নাসরার ভিতরে আমার আল্লাহ বলেন সবাই মোহাম্মত রাও জামার সাথে বলেন হে আমার মাহবুব নবী আমি আপনার জিকিরকে আপনার স্মরণকে অনেক উপরে স্থান দিয়েছি কতটুকু উপরে স্থান দিয়েছেন বন্ধুরা আমার ভাইরা নুজহাতুল মাজালিসের ভিতরে এসেছে আব্দুর রহমান সফবি রহমাতুল্লাহ আলাই বলেন একদিন জিবরাল আলাইহি সালাতুয়াসালাম আমার নবীর কাছে আসলেন জিবরিলের সাথে একজন ফেরেস্তা যেই ফেরেস্তার একশোটা মুখ আছে কয়টা মুখ কয়টা মুখ একশো মুখ আল্লাহর হাবিব বসে আছেন জিবরিল একশো মুখ একশো নূরের পাখা একটা ফেরেস্তা আমার নূন নবীর দরবারে হাজির আমার নবী বলেন ও জিবরিল এই ফেরেস্তাকে তো আমি রসুল চতুর্থ আসমানে দেখেছি মেরাজনিতেন এই ফেরেস্তাকে আমি চতুর্থ আসমানে দেখেছি এই ফেরেস্তাকে দেখেছি আল্লাহ আল্লাহ জিকির করে কি তার শান কি তার মর্যাদা অসংখ্য ফেরেস্তা তার খেদমতে একশত নুরানি পাখা ও জিবরিল আমি দেখতেছি তার পাখাগুলো ভাঙা একশতা তার জবান আছে জবনগুণ মলিন কারণ কি আমি জানতে চাই জিবরিল বলে আর সোনাল্লা আপনি যখন মেরাজে গিয়েছিলেন মেরাজে যাওয়ার পরে এই ফেরেস্তা চতুর্থ আসমানে এর শান ছিল এমন শানের এমন মর্যাদা আমার আল্লাহ দিয়েছেন একশো জবান আছে একশো জবান দিয়া মহান 
গুণকীর্তন করে আল্লাহর জিকির করে আল্লাহর শান বর্ণনা করে ও গো নবী আপনি যখন চতুর্থ মাস মানে মেরাজের রজনীতে এই ফেরেস তার পারশো দিয়া যাচ্ছিলেন ফেরেস তার পারশো দিয়া যাওয়ার সময় এই ফেরেস তা জিকিরে রত ছিলেন আপনি নবীকে তাজিম করে নাই আপনাকে তাজিম দেখায় নাই আপনাকে সম্মান করে নাই আপনার সম্মানে দাঁড়ায় নাই खोदायर मध्य जाबीर प्रेम बनिए नबीर भलोबाषा बनिए नबी तुम पार्श दिया गल সম্মান দেখাইলা না এইখানে থাকার কোনো অধিকার তোমার নাই এই ফেরেস্তাকে আমার আল্লাহ সেখান থেকে ঝুড়ে মারলেন কোহে কাফের একটা পাহাড়ের ভিতরে এই ফেরেস্তা আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করতেছে আল্লাহ বলছে না কোনো ক্ষমা হবে না আমার প্যারা মাহবুব নবী যতক্ষণে ক্ষমা করবে না আমার আল্লাহর দরবারে তোমার ততক্ষণে ক্ষমা মঞ্জুর হবে না জোরে বলুন সোহান আল্লাহ আল্লাহর নবী আপনার দরবারে এই আসামি আমি হাজির হয়েছি সুভান আল্লাহ বলেন আল্লাহর নবী আপনার দরবারে এই আসামি আমি হাজির হয়েছি আমার বন্ধুর আমার ভাইয়েরা আমার নবীর দরবার এমন দরবার এইটা দুনিয়ার কোন মানুষ করে নাই আমার আল্লাহ আইন করে দিলেন এই দুনিয়ার মানুষ ক্ষমা যদি পাইতে হয় ওই মোস্তফার দরবারে যেতে হবে মোস্তফা যদি তোমার ক্ষমার জন্য আমি আল্লাহর কাছে সুপারিশ করে আমাকে ক্ষমাশীল ভাবে ফেরেস্তা চোখের বাড়ি ছেড়ে ছেড়ে কামদে ইয়া রসুল আল্লাহ আমি বুঝতে পারি নাই আমাকে ক্ষমা করে দেন আমার নবী রহমতের নবী বললেন ক্ষমা হয়ে গেল আমার আল্লাহ ডাক দিয়া বলে ফেরেস্তা যাও যাও চতুর্থ আসমানের ভিতরে আমি আল্লাহ তোমাকে সেখানে যে দায়িত্ব দিয়েছিলাম ওইখানে এখন থেকে কেমন পর্যন্ত তুমি আবার তোমার শান ফিরে ফেলা কারণ আমার হাবিব তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছে আমি আল্লাহও তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছে জোরে বলুন সোবাহান আল্লাহ এজন্য আমার বন্ধুরা আমার ভাইয়েরা বর্তমান সমাজে আমার কিছু কিছু অবুজ ভাই যদিও কোরআন পড়ে কোরআন বুঝে না যদিও হাদিস পড়ে হাদিসের শান বুঝে না তারা ফতোয়া দেয় আমার নবীর দরবারে যাওয়া যাবে না নবীর দরবারে জিয়াতর উদ্দেশ্যে যাওয়া যাবে না নবীর দরবারে গিয়ে সালাম পেশ করা যাবে না ইয়া নবী সালাম আলাইকা বলে বলে আমার নবীকে সালাম দিলে বড় বেদাত হয়ে যাবে বড় গুণা হয়ে যাবে তারা বুঝে না হজরতে আহা তারা এখনও আমার নবীর শান বুঝতে পারে নাই হজরতে আব্দুর রহমান কারণ প্রত্যেকটা দিন আমার নবীর রাজম বড়কে সত্তর হাজার রহমতের ফেরেস্তা অবতরণ করেন জোরে বলুন সোবাহান আল্লাহ কয় হাজার ফেরেস্তা এক হাজার নয় দুই হাজার নয় সত্তর হাজার রহমাতের ফেরেস্তারা সকাল বেলা আয়া নিজের নুরানি পাখা আমার নবীর রোজা মুবারের উপরে বিছাইয়া দেয় বিছিয়ে দিয়ে ঘুরে ঘুরে তো আফ করে করে আমার নবীর উপরে দৌড় সরে পড়ে আবার যখন মাগরিবে রক্ত হয়ে যায় ওই ফেরেস্তাগুলো আসমানে চলে যায় মাগরিবে রক্ত হওয়ার সাথে সাথে আবার সত্তর হাজার ফেরেস্তা ওইখানে আগমন করে আমার নবীর রোজা মুবারকের চতুর্পার্শ্বে ঘুরে ঘুরে আমার নবীকে সালাতু সালাম পেশ করে ফজর যখন হয়ে যায় ওই ফেরেজ তারা আবার চলে যায় আবার সত্তর হাজার ফেরেজ তা আগমন করে এভাবে করে করে কেমন পর্যন্ত দিনে সত্তর হাজার রাত্রে সত্তর হাজার ফেরেজ তারা আমার নবীর রোজা মুবারক জারত করতে থাকবে কেমন পর্যন্ত একবার যারা আসবে দ্বিতীয়বার আসার সুযোগ আর পাবে না কেমন পর্যন্ত নবীর সালাতু সালাম আল্লাহর রহমান मोहब्बत मध्य 
ঈমান নবীর মোহাম্মদের মধ্যে নামাজ সুরুজা হজ জাকাত যত ইবাদত সব তো নবীর মোহাম্মদের মধ্যে যেই যার মধ্যে নবীর মোহাম্মদ নাই ওইটা কোনো ইবাদতই না কথা ঠিক কিনা এজন্য নামাজের মধ্যে আমার নবীর জিকির আছে না নাই নামাজের মধ্যে শুধু জিকির না বরং নামাজের ভিতরে আমার নবীকেও যেমন সালাম দিতে হবে শুধু নবীকে সালাম দিলেই হবে না নবীর আহাল পরিবার যারা আছে তাদেরকেও সালাম দিতে হবে জোরে বলুন সুবহান আল্লাহ নারায়ে তাকবি নারায়ের সালা প্রধান বক্তার আগমন আলহামদুলিল্লাহ আমাদের সম্মানিত প্রধান আলোচক চলে এসেছেন ভাইরা আমার তো এই নবীর শান দিয়েছেন কে নবীর মর্যাদা দিয়েছেন কে আমার মতো আপনার মতো মানুষ সারাটা জীবন যদি চেষ্টা করি আমার নবীর শানে যদি কিছু বলি আমি ধ্বংস হয়ে যাব আমার নবীর কিছু হবে আরো জোরে বলুন আমার নবীর কিছু হবে আবদুল্লাহ ইবনে ওবাই যিনি মুনাফিকের সর্দার ছিলেন সারাটা জীবন আমার নবীর শানে দুশ্মনী করেছেন নবীর শানে বেয়াদবি করেছেন আমার নবীকে বিভিন্নভাবে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করেছেন আপনারা বলেন সেই আমার নবীর ক্ষতি হয়েছে না ওর ক্ষতি হয়েছে আবদুল্লেব নবায়ের শুধু ক্ষতি হয় নাই জাহান নামের কীট আল্লাহ মুনাফিকদের সম্পর্কে একটা সুরা নাজিল করেছেন যেই সুরার নাম হল সুরায় মুনাফেক এই মুনাফেকরা থাকবে মুনাফেক কেমন মুনাফেক বোকারি শরীফের হাদিস খুলেন আমার নবী এই মুনাফিকদের সম্পর্কে বলেন ওমরকে ডাক দিয়ে বলে ওমর এরা নামাজ পড়বে এদের নামাজগুলো দেখে তোমার মনে হবে এদের নামাজের কাছে তোমার নামাজ তুচ্ছ এরা তসবি পড়বে এমন ছবি সাফ হয়ে চলবে এদের নামাজের কাছে তোমার নামাজ তুচ্ছ মনে হবে কিন্তু এরা দিন থেকে তেমনি বের হয়ে যাবে যেমনি করে শিকার থেকে তীর বের হয়ে যায় এমনিভাবে তারা দিন থেকে বের হয়ে যাবে কারণ তাদের নামাজ থাকবে তাদের রোজা থাকবে তাদের কোরআন তেলাবাদ থাকবে তাদের তাহাজ্জুদ গুজারি থাকবে মোরাকাবা থাকবে মোসাহেদা থাকবে সব কিছু ঠিক আছে সব কিছু ঠিক থাকবে কিন্তু তাদের অন্তরের মধ্যে হুব্বে মোস্তফা এক দাররা পরিমাণ থাকবে না হুব্বে মোস্তফা না থাকার কারণে তারা দিন থেকে বের হয়ে যাবে যেমনি শিকারি থেকে তীর বের হয়ে যায় ভাইরা আমার সেজন্য প্রত্যেকটা আবাদতের ভিতরে প্রত্যেকটা কর্মের ভিতরে প্রত্যেকটা কাজের ভিতরে হুব্বে মোস্তফা দরকার আছে না নাই যেইটার মধ্যে ভব্যে মোস্তফা নাই ওইটা কোনো এবাদত না আল্লাহ বোঝার তৌফিক দান করুক বলি আমি কথা বলা যায় কথা বলা যায় এই রসুল আমাদের মতো মানুষ এ কথা বলা যায় রসুলের উপরে দূরত পড়া যাবে না বেদাত হয়ে যাবে নবীকে দাঁড়িয়ে সালাম দিলে বেদাত হয়ে যাবে বলা যায় মৌলবী তোমার মুখ কেউ আটকাবে না আবদুল্লা ইবন ওবায়ের জবানো কেউ আটকায় নাই কত লোকেও করে নাই কিন্তু কবরের ভিতরে আল্লাহ বলে দিয়েছেন কোরআনের ভিতরে ওরা শুধু জাহান নামে যাবে না জাহান নামের সর্বনিম্ন স্তরে আমি আল্লাহ ওদের স্থান দিয়েছি কারণ ওরা ইমামদার দাবি করেছে রসুলের পিছনে নামাজ পড়েছে আবার ওই রসুলের বিরোধিতা করেছে এই আবদুল্লাহ উবাই চলে যাবে এদের বংশ কেমন পর্যন্ত থাকবে তার নমুনা হল এদের বংশ দরকার কেমনে চিনবেন এরা নামাজ পড়বে রোজা রাখবে হস করবে জাকাত দিবে কিন্তু আবার সুযোগ পেলে নবীর বৃদ্ধে কথাও বলবে কথা ঠিক কি না এই যে আপনারা কিছুদিন আগে শুনেছেন আপনাদেরকে কথাগুলো অবগত করার কারণ হলো যুবকরা বিভ্রান্তির বেড়াজালে পড়ে যাচ্ছ তোমরা তোমরা মনে করো যে আমি ডিগ্রি পাশ করেছি মাস্টার্স কমপ্লিট করেছি আমার অনেক জ্ঞান ওই হুজুররা যেটা বলে এইটাই ঠিক এইটা তোমার বিবেক ঠিক বলল তোমার ওই হুজুর বলেছে তোমার ওই হুজুর বলেছে নবী রওজা মোবারকে মোড়ে মাটির সাথে মিশে গিয়েছে আরও জোরে বলো নাও জবিল্লা এইটা শুধু তোমার হুজুর আমার নবীর শানে গুস্তা কি করেনি তোমার হুজুর কোরআনের বৃদ্ধে কথা বলেছে কোরআনের বৃদ্ধে যারা কথা বলবে তারা ইমানদার না কাফের আর জোরে বলো ইমানদার না কাফের আমার আল্লাহ বলে দিয়েছেন দুনিয়ার বন্দারা তোমরা যে আমল করো এই আমল আমি আল্লাহ দেখি আমার নবীও আর জোরে বলুন নবীও আচ্ছা মরা মানুষে দেখতে পারে 
মাটির সাথে যে মিশে যায় সে দেখতে পারে তাহলে বোঝা গেল আল্লাহ বান্দার আমল যেমন দেখে সুরায় তবার একশো পাঁচ নম্বর আয়াতে বলা হলো এই কথা সুতরাং বোঝা গেল আল্লাহ যেমন আমাদের আমল দেখে আমার নবীও আমাদের আমল দেখে আর এই দেখার জন্য তো জীবিত হওয়া প্রয়োজন এজন্য কোরআন সাব্যস্ত করে আমার নবী হায়াতুন নবী জিন্দা নবী রওজা মুবারকে শুয়া কেমন পর্যন্ত উম্মতের সব আমল নিজের চোখে দেখবে জোরে বলুন সোহান আল্লাহ সুতরাং ওই নবী মোড়ে মাটির সাথে মিশে গিয়েছে যারা বলেছ তোমরা শুধু নবীর সানে গোস্তাখি করনি তোমরা এই আল্লাহর কালামকে অস্বীকার করার কারণে ইমানদার বলার কোনো সুযোগ কথা ঠিক কি না এবার যদি বেইমানের পিছনে কেউ দৌড়ায় সেটা তার ব্যাপার তোমার ইমান তুমি নিয়ে কবরে যাইবা আমার দরকার জানিয়ে দেওয়া জানিয়ে দিলাম আমল করবা কি করবা না এটা তোমার ব্যাপার আমাকে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়নি যে তুমি মৌলবি সাহেব ইমাম সাহেব হাতের মধ্যে লাডিল ওই এই 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 বেয়াদবগুলোরে ফিডেই ফিডেই সোজা করো এই দায়িত্ব আমাদের নাই আমাদের দায়িত্ব হলো বলা আপনাদের দায়িত্ব হলো আমল করা আমল করবেন কি করবেন না এটা আপনার ব্যাপার এই আমল না করলে জোর করার দায়িত্ব আমাদের নয় আমার বায়েরা আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন হাবিব আপনার সম্মান আপনার ইজ্জত আপনার জিকিরকে আমি বুলন্দ করেছি কেমন মর্যাদা আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমার প্যারা রসুলকে দিলেন আর কোন নবীর উম্মত আমরা হলাম কোরআনুল করিম পড়ে দেখবেন এই কোরআনুল করিমের ভিতরে মুসা আল্লাহ নবী ঈসা আল্লাহ নবী ইব্রাহিম আল্লাহর খলিলুল্লাহ আল্লাহর নবী রসুল এবং তিনি খলিলুল্লাহ উপধি দিয়েছেন কে মুসা আলাই সাল্লামকে আল্লাহ বসছেন মুসা কালিমুল্লাম যিনি আল্লাহর সাথে কথা বলেছেন আমার নবীর মর্যাদায় আমার আল্লাহ আমার আল্লাহ কেমন দিয়েছেন কত বেশি দিয়েছেন আমার নবীকে আমার আল্লাহ মর্যাদা মুসালা সাল্লাম যদি কোনো কথা বলতো যদি কোনো কিছুর প্রয়োজন হতো আল্লাহ ডাক দিতে নিয়া মুসা যখন এব্রাহিম খলিলুল্লার ব্যাপারে আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন কিছু বলতে চাইত ইয়া এব্রাহিম ইয়া মুসা ইয়া ঈসা ইয়া আইয়ুব ইয়া ইউনুস ইয়া জাকারিয়া এরকম নাম ধরে ধরে এক এক নবীকে আল্লাহ বিভিন্ন সময় ডাক দিয়েছে আর যখন আমার নূর নবীকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কখনো সম্বোধন করতে ইচ্ছে করেছেন আমার নবীকে ইজ্জত সম্মান দিয়েছেন আমার আল্লাহ শিখিয়েছেন আমার আল্লাহ আমার আল্লাহ গোটা কোরআনকে ইয়া মোহাম্মদ এই শব্দ বলে আমার নবীকে ডাক দেয় নাই যখন কোনো প্রয়োজন হয়েছে আমার আল্লাহ ডাক দিয়েছে আমার নবী চাদুর গায়ে দিয়ে ঘুমে আছে আমার আল্লাহর বড় ভালো লেগেছে আমার আল্লাহ ডাক দিয়েছে মুজ্জামিল হে চাদর আবৃত ব্যক্তি ইয়া আজুহান নবিউ ইয়া সিন এরকম লকব ধরে ধরে আমার নবীকে আমার আল্লাহ ডাক দিয়েছে জোরে বলুন সুবাহান আল্লাহ আমার বন্ধুরা আমার বায়রা এক এক নবীকে তার উম্মতা বলেছে আপনি ভ্রান্তির উপর রয়েছেন আপনি পাগল আপনি ভুল পথে রয়েছেন মুসানবীর উম্মাতরা বলল মুসানবী জবাব দিয়ে দিলেন না আমি পাগল নই আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত আল্লাহর রসুল এই মক্কার কাফের আমার নবীকে যখন বলল আপনি যে কোরআনের কথা বলেন এইটা তো মানব রচিত এইটা আপনার কিছু না এরকম করে করে আবার মক্কার কাফেররা বলল আপনি মাজনুন আমার আল্লাহ বলেন হাবিব এই মক্কার কাফের আপনাকে মাজনুন বলেছে আপনি মনে কষ্ট নিবেন না আপনি জবাবও দিবেন না জবাব দিব আমি আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ আমার আল্লাহ জবাব দিয়ে দিলেন সুলাকালামের মধ্যে মা জোরে বলুন সুবাহান আল্লাহ আর একটু জোরে গন সুবাহান আল্লাহ এই মক্কার ওয়ালি দেবনি মুগিরা আমার নবীকে যখন বললেন আন্তামা জুনুন আপনি পাগল 
এই কথা বলার সাথে সাথে আমার আল্লাহ জবাব দিয়ে দিলেন মা আংতা বিমাতি রব্বি কাবি মাজনুন হে মাহবুব আমি আল্লাহর নিয়ামত আমার অনুগ্রহ আমার দয়ায় আপনি রসুল পাগল নন ও ইন্নাজরন কয়ের মামনুন আর আপনি বন্ধুর জন্য আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে এত বেশি এত বেশি নিয়ামত আপনাকে দেব যে আপনি নবী তা কোনো দিন আপনার জন্য শেষ হবে না জরিগঞ্জ বাহান আল্লাহ সংক্ষেপে বলতে গেলে একটা হাদিস বলছি যে রসুল হাদিস শরীফের মধ্যে এসেছে আন ওমর ইবনে খাত্তাব রাজি আল্লাহ তালা ইন্ন দোয়া মাহকুফুন বাইনা সামাই ওয়াল আরদলাই আসুনা আন হাসাইয়া হাত্তা তুসল্লি আলা নবী একা জোরে বলুন সুবাহান আল্লাহ তিরমিজি শরীফের হাদিস এটা কত মর্যাদা আমার নবীকে দিলেন আজ যারা নবীকে বুঝেন না নবীকে চিনেন না প্রত্যেকটা ইবাদতের ভিতরে নামাজের মধ্যে এই নামাজ কবুল হওয়ার জন্য এই নামাজের মধ্যে আমার নবীর সালাতু সালাম আসে না নাই আমার নবীর দূরত আসে না নাই এজন্য হাদিস শরীফের মধ্যে হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব রাজি আল্লাহ তালা থেকে বর্ণিত হাদিস তিরমিজি শরীফের হাদিসের মধ্যে এসেছে যে যখন আপনি দোয়া করেন এই দোয়া আসমান এবং জমিনের মাঝখানে লটকে থাকে কি থাকে ঝুলতে থাকে লটকে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নবীর উপরে দূরত পড়া হয় না ততক্ষণ পর্যন্ত এই দোয়া আল্লাহর কাছে পৌঁছে না জোরে বলুন সুবাহ আল্লাহ সুতরাং দোয়া কবুল হওয়ার জন্য নবীর দুরুদ হলো বসিলা নবীর দুরুদ কি বসিলা এজন্য যত সুন্নি মসজিদে যাবেন এই সুন্নি মসজিদে নবীর আশেকদের মসজিদ যেখানে নবীর আশেক থাকে নবীর পাগলরা থাকে দেখবেন আমরা নামাজ পড়ার পরে আমার নবী হাদিস শরীফের মধ্যে বলেছেন যে নামাজ যখন তোমরা সমাপ্তি করবা দোয়ার আগে আমি আল্লাহর প্রশংসা করো আমার প্রশংসা করার পরে আমার নবীর দূরত পড়ো এরপরে দোয়া করো যেই দোয়া করবা আল্লাহ সেই দোয়া কবুল করবে সুবাহ আল্লাহ এজন্য আমরা দেখবেন সুন্নি মসজিদের মধ্যে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ সালাম ফিরানের পরে বলে তারপরে বলে নবীর উপরে দূরত পড়ে দূরত পড়ার পরে হাত তুলে দেয় কার দরবারে আর জোরে বলুন কার দরবারে সুতরাং বন্ধুরা আমার আলোচনা অনেক ছিল কিন্তু সময় নেই আবার হুজুর এসে বসে থেকেছেন আমি আপনাদেরকে বলব কোন দল হক কোন দল না হক এটা চেনার জন্য আপনাদেরকে অবশ্যই চেনার জন্য আপনাদেরকে চেষ্টা করতে হবে কি হবে না এ যুবক হবে কি না আরে কোনটা ভালো কোনটা মন্দ বাজারে গেলে কোন চাল ভালো কোন চাল খারাপ কোন ফল ভালো কোন ফল খারাপ কোনটা ফরমালিন কোনটা ফরমালিন মুক্ত সেগুলো বেঁচে তুমি আনতে পারো আর তুমি তোমার ইমানকে যাচাই করতে হবে না কোনটা ফরমালিন যুক্ত আলেম এই আলেমের অনুসরণ করলে তোমার গোটা জীবন ধ্বংস হয়ে যাবে এইটা কেমনি চিনবা দেখবা যেই দলের মধ্যে নবীর আদব আছে নবীর তাজিম আছে এটাই হক এটাই এটাই আর যাদের মধ্যে নবীর আদব নাই নবীর তাজিব নাই এইটা না হক আল্লাহ আমাদের বোঝার তৌফিক দান করুক আমিন আর একটু জোরে বলুন আমিন আল্লাহ মাহফিলকে কবুল করুক সবাই বলে আমিন ও আখের দাবা না আরে আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন আজকের এই মাহফিলকে আল্লাহ কবুল করুক আপনারা যারা দূর দূরান্তে আছেন অনুরোধ করছি আর দেরি না করে আপনারা সকলে দয়া করে মাহফিল স্ত্রীজে চলে আসুন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ তালা ও বারাকা